Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR com a Manu Meguins. Algumas semanas atrás nós fizemos um vídeo falando sobre Copacabana no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos dar foco a uma coisa mais linda. <risos> a música Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que correu o um mundo em mais de 240 versões e idiomas, cantava a beleza de uma moça que saía do mar de uma belíssima praia. Essa canção ajudou a fazer a fama da mítica Praia de Ipanema e é uma das mais lindas do Brasil, com gente bonita e colorida pelo sol. Pode parecer um contrassenso que a bela Ipanema em tupi-guarani signifique Lago Fedorento, mas é de fato. <risos> mas com certeza quem já conheceu, quem tem interesse já deu uma olhada, mesmo por foto, sabe que ela está longe de merecer qualquer adjetivo pejorativo. Ipanema está localizada onde era a propriedade do Conde de Ipanema, que loteou a área que vai de Copacabana ao Leblon, do mar à Lagoa Rodrigo de Freitas. O lugar se transformou, com o passar dos tempos, num dos bairros mais cobiçados do Rio de Janeiro, com infraestrutura completa de edifícios com altíssimo luxo que se debruçam sobre o mar, outros menores e preços mais baixos, que são herança de novos tempos. As ruas da Redondeza são tranquilas e arborizadas. O comércio é de todo tipo. Tem bares, restaurantes, enfim, é um bairro lindo e completo mesmo. A Praia de Ipanema tem uma faixa de 2,6 km de areia branca, que vai do Arpoador, que separa efetivamente a Praia de Ipanema de Copacabana, até o Leblon, e onde estão todos os esportes que você pode imaginar. Foi ali que a tanga, aquele biquinho de calcinha minúscula, foi imortalizado. Também é impossível esquecer seus concorridos calçadões, que são marcas registradas, feitos por um projeto do arquiteto e paisagista Renato Marinho, na comemoração do quarto centenário da cidade. A maior parte do comércio se encontra nas ruas Visconde de Pirajá, Maria Quitéria e Garcia d'Ávila. E para quem ama uma feira orgânica fresquinha, uma vez na semana ocorre esta na Praça Nossa Senhora da Paz. Pelo menos acontecia, eu espero veementemente que ainda aconteça porque eu gostava muito. Uma das curiosidades sobre a Praia de Ipanema, na verdade não só sobre ela, sobre todas as praias do Rio de Janeiro, inclusive Copacabana, que eu acabei esquecendo de citar, são as divisões em postos. Ao todo são 27, o que significa que a cada mil metros tem posto de guarda-vida e marca assim também pontes onde os diferentes grupos de amigos, familiares, etc. marcam para se encontrar. Destes postos, os que cabem a Ipanema são o número 7 a 10, sendo que o 9 é o mais concorrido pela presença de celebridades. É sempre legal encontrar uma celebridade para fazer uma foto. <risos> O posto 7 é aquele que fica mais próximo da praia do Arpoador e tem as melhores ondas para quem gosta de surfar. O 8 é frequentado por pessoas mais jovens e animadas. Já o posto 10 é frequentado por quem vive no bairro, fica quase no Leblon e é bem mais tranquilo. Final do dia, o pôr do sol é um presente. Se você quer saber onde ficar, na região de Ipanema também existem muitos hotéis e locais pelo Airbnb para você ficar, vamos deixar alguns aqui na descrição. Não são todos como Copacabana, como eu falei anteriormente, mas ainda assim, se a sua intenção é ficar por Ipanema, não vai faltar opções. No comecinho da Praia de Ipanema, há dois programas que talvez nem todo mundo conheça. Numa das pontas da praia fica o Arpoador, onde no final dos anos 60, o jornalista Carlos Leonan, fascinado diante daquela beleza, né, se pondo o sol, começou a aplaudir o espetáculo da natureza e acabou sendo seguido por outros amigos. O hábito foi imortalizado em uma propaganda de protetor solar. É nesse pedaço que separa a Ipanema de Copacabana que fica o Forte de Copacabana e uma pérola escondida, a Praia do Diabo. É uma pequena praia de mar aberto, rodeada por coqueiras. O mar neste pedaço é bastante violento, então é melhor aproveitar para sentar nos bancos, em volta e ficar apreciando a vista. 
Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais de mais uma praia do Rio de Janeiro. A gente vai fazer uma sequência falando das mais belas praias cariocas. Eu espero que você fique aqui com a gente, já se inscreva no canal, curte esse vídeo. A gente posta vídeos segundas e sextas-feiras e seria um grande prazer ter a sua companhia. Fiquem todos bem e um grande abraço. Tchau, tchau.